ఆయన ఆయన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సీఎం అయిన తర్వాత పేద ప్రజలకి బాగా హెల్ప్ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు అమ్మ ఒడి కానీ మరి పెన్షన్లు కానీ మరి ఏదైనా సరే బాగా చేశారు ఆయన ఎందుకంటే ఆయన ముందే చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అటాచ్ చేశారు అంతకు మించి మంచిగా చేస్తానన్నారు ఇవన్నీ చూసి వాళ్ళు మూడు రాజధానులు అన్న తర్వాత వీళ్ళంతా కావాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటమే కానీ పేద ప్రజలకి పెన్నిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు మేము దళితులం కాదు ఏ వాళ్ళైనా సరే రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఆయనతోనే ఉంటాం ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఆయన మంచిగా చేస్తారని నూట యాభై ఒక్క సీట్లు వచ్చినాయి ఆయనకి అంతకుముందు ఆయన ఆయన ఎక్కారు ఆయన ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు ఆయన ఏం చేయకపోగా ఏం చేశారు వాళ్ళ వాళ్ళకి అన్ని ఇచ్చారు రేషన్ కార్డులు బయట అంటే ఉన్న వాళ్ళు కూడా బయట రేషన్ కార్డులు ఇచ్చారు వాళ్ళు మాట్లాడాలి వాళ్ళు రే రేషన్ కార్డులు అన్ని బయట కార్డులే ఫంక్షన్లు కూడా చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ప్రజలందరూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆయనే కావాలి మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు మేము నందిగా సురేష్ గారి గురించి మేము మూడు రోజుల నుంచి ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తాం మేము దళితులం కాబట్టి మా నాయకుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఈనా రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల నుంచి ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నాం ఈయన గారు ఆధ ఆధ్వర్యంలో ఈ కారం కొట్టేది అది మంచి పద్ధతి కాదు కదండి ఇప్పుడు కారం కొట్టకూడదు ఇప్పుడు మీకు మూడు రాజధానులు ఇష్టం లేదనుకో మీ ముఖ్యమంత్రి గారు మీ మా ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడుకోవాలి మీరు సామరస్యంగా మాట్లాడుకొని ఆయన ఏది మీకు ఆయన చెప్పింది మీకు నచ్చకపోతే లీగల్గా మీరు వెళ్ళాలి అంతేగాని ఎమ్మెల్యేల్ని ఎంపీల్ని కొట్టడం అది మంచిది కాదు పైపెచ్చు సురేష్ గారి మీద ఇది రెండోసారి అటాక్ చేశారు దాని గురించి మేము చాలా బాధపడుతున్నాం దళితులు ఎవరు సార్ కక్ష చేస్తున్నారో మీ మీడియా వాళ్ళకు కూడా తెలుసు కక్ష పూరితం అంటే ఒక ఎంపీని బట్టి కారం కొట్టకూడదు కదా మేము కొట్టామో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎవరైనా మేమేమో అన్నామో వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎవరు అనలా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అక్కడ ఆపేసిన తర్వాత కానీ సైలెంట్గా బయటకు వచ్చేసాం అంతేగాని వాళ్ళ మీద తిరుగుబాటు చేయలేదు కదా ఈ రోజున మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కొడతాను కొడతాను అని వచ్చేస్తున్నారు ఆయన ఏమంటాడు పదే పదే దళితులుగా పుట్టకూడదు అంటాడు దళితులే మేమే దళితులే ఆయనకి కావాలి ఎందుకో తెలుసా రాజకీయ నాయకులు దళితులే మేమే జెండా పట్టుకొని తిరుగుతాం మేమే లైన్లో ఉండి ఓట్లు వేస్తాం అన్నిటికీ మేమే ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళంతా దళితులే మరి మేము లేకపోతే వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏ పని చేయాలన్నా దళితులే కదండి మామూలుగా మా మా పనులు ఇప్పుడు పొలాలు ఉంటాయి అవి పండించాలన్నా దళితులే చేయాలి వాళ్ళ ఇళ్ళలో పనులు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళే వాళ్ళ జెండా మోసేది వాళ్ళే వాళ్ళకి ఓటేసేది వాళ్ళే అసలు దళితులు అనేది ఆయన ఎందుకంటున్నాడు మా నాయకుడు దళితులు లేనా ఆయన ఆయన మీద రెండుసార్లు అటాక్ చేశారు అది తప్పు కదా అది దాని గురించి మేము చాలా బాధపడుతున్నాము మేము కోరుకునేది ఏంటంటే మేము కోరుకునేది ఏంటంటే ఒకటే కోరుకుంటున్నాం ఇంకా ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకూడదు ఇలాంటి మా దళితుల మీద చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు ఎందుకంటే చాలా మంచి పథకాలు ఇవన్నీ ఆయన చేసింది అన్నీ పేదవాళ్ళకి చేశాడు ఉన్నవాళ్ళకి చేయలేదంటే ఉన్నవాళ్ళకి ఎవరికి చేయరు కదా లేనోడికే కదా కావాల్సింది మాకు అంతకుముందు మాకు అసలు రేషన్ కార్డు ఉండేది కదా బయట నా నాకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచో మేము ఉంటున్నాము రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చినాక నాకు బయట కార్డు వచ్చింది అట్లాగే ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి పేద ప్రజలను చూస్తుంటే వాళ్ళకి ఏడుపుకుందాం పేదవాళ్ళని చూడకూడదు ఆయన ఏళ్ళనే ఉండవాళ్ళని చూడాలి మూడు రాజధానులు చేస్తే ఆయనకి నష్టం ఏంటండి ఏ నష్టం ఆయన ఆయనకి దేనికి అంత బాధ ఆయన ఒకడు అన్నాడు ఆ ఒక్కడ కోసం ఎంతో సంపాదించాడు వాళ్ళ కొడుకు ఇంకో హుండగా అన్నాడు మీకు ఇద్దరు ఉన్న వాళ్ళకే మీకు అంత ఇది అయితే మరి ఆ పే పేద ప్రజలకు ఇంకెంత ఉండాలి మరి మేము బతకూడదా మొత్తం నువ్వే తీసుకుంటావా రాజధాని రాజధాని అని ఎందుకు పెట్టాడు రాజధానికి ముందే ఇళ్ళు స్థలాలు కొనుక్కున్నారు ఆ తర్వాత కృష్ణానదిలో నూట యాభై ఎకరాలు ఆర్టిఫై చేసి ఇల్లు కట్టావు ఎవరు సుమ్మని కట్టావు దేనికి కట్టావు నువ్వు అసలు ఎవరిది అది నువ్వు కొనుక్కున్నావా కొనుక్కోలేదు కదా ఇప్పుడు ఆ నూట యాభై ఎకరాలు అక్కడ ఆగిపోతే ఎంత వాటర్ ఆగిపోద్దండి కింద దిగి వాటర్ రావాలి కృష్ణానదిలో మీరు ఆ పని చేశారు మీరు అక్కడ అది తప్పు కదా అని మీరు చేసి అన్నీ రాంగ్ అండి ఆ రాంగ్ మాకు నచ్చలేదు పేద ప్రజలు అందరం కలిసి రాష్ట్రం మొత్తం కూడా మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కోరుకుంటున్నాము విన్నారండి ఇంకోసారి ఇంకో విషయం బాబు ఇప్పుడు ఇంకొకసారి నందిగం సురేష్ గారి మీద అటాక్ చేస్తే రాష్ట్రం మొత్తం వచ్చి మేమే కుమ్మెత్తాం అంతే మామూలుగా ఉండదేక